আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেখায়দানে প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে রেখে শুরু করছি আজকের এপিসোড সাথে আছি আমি আকাশ প্রিয় দর্শক আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব কোন ছবিতে গাল মুখ ভাঙা থাকলে আমরা সেটাকে কিভাবে ভরাট করতে পারি ক্যানভাসে আপনারা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটির গালটি কিন্তু ভাঙা দুটি গাল ভাঙা এই ভাঙা গাল দুটিকে আমরা ভরাট করব বা ফিল আপ করব কিভাবে তো ধরুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেলে আমাদের একটি মাত্র লেয়ার তো এখন এখানে আমরা ডুপ্লিকেট আরো একটি লেয়ার তৈরি করব যে ছবিটি রয়েছে তো যে ছবিটি রয়েছে এই ছবিটির আরো একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করার জন্য আমাদের কন্ট্রোল জে বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল জে বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের দুটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন টপ লেয়ারে আমাদের মার্ক করা আছে আমরা টপ লেয়ারেই কাজ করব প্রথমে আমরা কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আই বাটন প্রেস করব কন্ট্রোল আই বাটন প্রেস করে ছবিটাকে আমরা ইনভার্স করে দিলাম এখন এই ছবিটার ব্ল্যান্ডিং মোডটাকে আমরা চেঞ্জ করব তো ব্ল্যান্ডিং মোড চেঞ্জ করার জন্য আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি এখানে নর্মাল লেখা আছে নর্মালে ক্লিক করে আমরা নর্মালের পরিবর্তে এই মোডটাকে আমরা চেঞ্জ করে বিবিধ লাইট করে দেব তো এখন এখান থেকে আমরা নর্মালে প্রথমে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিবিধ লাইট এই বিবিধ লাইটে আমরা ক্লিক করে দেব এটাই আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি বিবিধ লাইটে ক্লিক করার পর এখন আমাদের যেতে হবে মেনুবারের ফিল্টারে যে এখানে দেখতে পাবেন ফিল্টার লেখা আছে ফিল্টারে আমরা প্রথমে ক্লিক করে দেব ফিল্টার থেকে আমরা চলে যাব আধারে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আধার লেখা আছে আধারে মাউস পয়েন্ট রাখার পর এদিকে আরো প্রায় পাঁচটি অপশন আমরা দেখতে পাব তার মধ্য থেকে এখানে হাইপাস লেখা থাকবে আমরা হাইপাসে ক্লিক করে দেব হাইপাসে ক্লিক করার পর আসলে হাইপাস রেডিয়াসটা আমরা দিতে পারব আমাদের ছবির রেজুলেশন অনুযায়ী যখন আমরা কোনো হাই ডেফিনেশনের ছবিতে হাইপাস রেডিয়াস দেব তখন কিন্তু আমরা একেবারে থার্টি পর্যন্ত দিতে পারব আর যদি আমাদের ছবির রেজুলেশন খুব একটি বেশি ভালো না হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হাইপাস রেডিয়াসটা আমাদের অবশ্যই কম করে দিতে হবে আমি এখান থেকে ফিফটিন করে দিচ্ছি পনেরো ক্লিক অকে আমরা আবারও ফিল্টারে ক্লিক করে দেব আবারও ফিল্টারে ক্লিক করার পর এবার আমরা যাব ব্লারে ব্লারে মাউস পয়েন্ট রাখার পর এদিকে কিন্তু বেশ কিছু অপশন আমরা দেখতে পাবো তার মধ্যে থেকে গাউসিয়ান ব্লার এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব তো এখন গাউসিয়ান ব্লার রেডিয়াসটা আমরা কত পিকজেল দিতে চাই এটাও কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রিভিউ করা হচ্ছে আমরা কিন্তু এই প্রিভিউ দেখে তারপর কিন্তু আমরা হাইপাস রেডিয়াসটা আমরা দিতে পারি তো এখন এখানে আমরা দেব ধরুন আমি ফোর দিয়ে দিলাম এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করার পর প্রিয় দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেয়ারটি কিন্তু আমাদের টপ লেয়ার এই লেয়ারে মার করা আছে এতক্ষণ ধরে কিন্তু আমরা এই লেয়ারে কাজ করেছি তো এখন এই লেয়ারটিতে আমরা মাস্ক করে দেব তো মাস্ক করার জন্য আমাদের কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরতে হবে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরার পর লেয়ার প্যানেলের নিচে এখানে দেখতে পাবেন মাস্ক আইকন আমরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দেব এখন কিন্তু এই লেয়ারটি মার্স হয়ে গেছে তো মার্স হওয়ার পর এখন আমরা ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টুল প্যানেল থেকে আমরা প্রথমে ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করে নেব তারপর ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে কিনা এটা আমরা দেখে নেব তো এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট রয়েছে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফরেগ্রাউন্ড কালার কি দেওয়া আছে এই বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে ব্ল্যাক এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালার আছে হোয়াইট তো এটাই থাকতে হবে এই কাজটি করার জন্য তো এখন যদি আপনার ফটোশপে এরকম না থাকে তাহলে কিবোর্ডের শুধু ডি বাটন প্রেস করে আপনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নিতে পারেন এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালারে আপনি অবশ্যই হোয়াইট রাখবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে আপনি ব্ল্যাক রাখার চেষ্টা করবেন তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রাখার পর আমরা এখন ব্রাশ টুল আমরা নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন তো কোথাও আমরা ব্রাশ টুলের মাউস পয়েন্টটিকে একটু ছোট করে নেব এবং কোথাও বড় করে নেব তো ছোট বড় করার জন্য আমরা ক্লোজ থার্ড ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং ইন্ট থার্ড ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রেস করে আমরা এটাকে ছোট বড় করতে পারব তো এখন এভাবে আমরা ব্রাশ করে নিচ্ছি প্রথমেই সম্পূর্ণ ছবিটা আমাদের ব্রাশ করা হয়ে গেছে তো এখন আমরা লেয়ার প্যানেলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুটি লেয়ার করা আছে তো এখন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আমি আবারও মার্ক করছি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি আরও একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করব তো এখন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আমি সিলেক্ট করলাম করার পর আবারও কন্ট্রোল জে বাটন প্রেস করে আ
এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ডুপ্লিকেট আরো দুটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের চোখ আইকনটিকে হাইড করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে চোখ আইকনটিতে ক্লিক করে আপাতত এই চোখ আইকনটিকে কিছুক্ষণের জন্য হাইড করে রাখুন পরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হাইট অবস্থায় থাকলো তো এখন এই যে উপরের যে দুটি লেয়ার আছে এই দুটি লেয়ারকে আমরা একত্র করব তো এখন যেমন আমার এই লেয়ারে মার্ক করা আছে এখন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আমি এই লেয়ারেও যদি ক্লিক করি তাহলে দুটি লেয়ারে আমার মার্ক হয়ে যাবে তো এখন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আমি এই লেয়ারটিতে ক্লিক করে এটাকেও মার্ক করে দিলাম এখন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই বাটন প্রেস করে আমি দুটি লেয়ারকে একত্র করে নিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি লেয়ার আমাদের একত্র হয়ে গেছে টুল প্যানেল থেকে এখন আমরা প্যাস্টুল সিলেক্ট করে নেব দেখতে পাচ্ছেন প্যাস্টুল এটাই হলো প্যাস্টুল তো এখানে যদি প্যাস্টুল আপনার শো না করে তাহলে এই টুলের উপরে মাউস রাইট ক্লিক করবেন মাউসে রাইট ক্লিক করলে এখানে যতগুলি সাব টুল রয়েছে প্রত্যেকটা সাব টুলকে এখানে প্রিভিউ করা হবে তার মধ্য থেকে প্যাস্টুল আপনি সিলেক্ট করে নেবেন এভাবে মাউসে রাইট ক্লিক করলে দেখতে পাবেন স্পট হেলিং ব্রাশ টুল হেলিং ব্রাশ টুল প্যাস্টুল এই প্যাস্টুলটি আমরা সিলেক্ট করে নেব প্যাস্টুল সিলেক্ট করার পর আমরা প্যাস্টুল দ্বারা যে অংশটুকু আমরা ফিল আপ করতে চাই বা ভরাট করতে চাই সেই অংশটুকু প্যাস্টুল দ্বারা আমরা প্রথমেই সিলেকশন করে নেব তো ধরুন আমি এখান থেকে এই অংশটুকু এই যে দেখতে পাচ্ছেন গাল ভাঙা গালটি যে রয়েছে এই অংশটুকু আমি এভাবে সিলেকশন করে নিলাম সিলেকশন করার পর এই ছবিতে যে অংশের ফেসটুকু ভালো আছে এবং বরাট আছে বা ফিল আপ আছে সেই অংশে নিয়ে আমরা এটাকে সেরে দেব যদি আমরা একটি ভালো অংশে সেরে দেই তাহলে ভালো অংশের স্ক্রিনটা এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে ধরুন আমি এটাকে এখানে রাখা যাচ্ছে না এখানে অল্প জায়গা এবং এখানে রাখা যাচ্ছে না তো এইখানে একটু বেশি জায়গা রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি এটাকে সেরে দিলাম আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু বাংলা গালটি কপালের অংশের স্ক্রিনটা এসে এখানে ফিল আপ হয়ে গেছে দেখুন এটা কিন্তু এরকম ছিল এরকম ছিল এখন কিন্তু বরাট হয়ে গেছে তো সেম ভাবে আমরা যে অংশে ফিল আপ করতে চাই সেই অংশটুকু আমাদের প্রথমে সিলেকশন করতে হবে এটা দিয়ে কিন্তু আমরা যে কোনো ছবির স্পটও রিমুভ করতে পারি এবং যে কোনো অংশ আমরা এটা দিয়ে রিপেয়ার করতে পারি এটা কিন্তু আমরা ক্লোন স্ট্যাম্প টুলেও করতে পারতাম তো যারা নতুন তাদের কিন্তু ক্লোন স্ট্যাম্প টুল অনেক সময় ব্যবহার করতে খুব কঠিন হয়ে যায় সেজন্য আমি প্যাস্টুল দিয়ে এই ভিডিওটি দেখিয়ে দিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি স্পট রয়েছে এই যে স্পটটি এই স্পটটিকেও আমরা কিন্তু সেম ভাবে রিমুভ করতে পারি তো সেম ভাবে রিমুভ করার জন্য আমরা এইভাবে প্যাস্টুল দ্বারা সিলেকশন করে নেব সিলেকশন করার পর যে অংশে ভালো স্ক্রিন রয়েছে আমরা সেই অংশেই সেরে দেব এবার দেখুন স্পটটি কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে তো প্রিয় দর্শক এখন আমরা ছবিটাকে যদি আর একটু সুন্দর করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ছবির একটু লাইটটাকে আমরা বাড়িয়ে নিতে পারি তো ছবির লাইটটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এম বাটন প্রেস করে আমরা এটাকে কার্স করতে পারি তো কার্স করার পর আমরা এটাকে একটু লাইটটি বাড়িয়ে দিলাম ক্লিক ওকে তারপর আমরা কালারটাকে একটু লেভেল করতে পারি কন্ট্রোল এল বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল এল বাটন প্রেস করে আমরা লেভেলসটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দিলাম ওকে তো এখন আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এটার যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা এক কালার আর যদি মাল্টি কালার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতো তাহলে প্যান্ট টুলে আমাদের এটা সিলেকশন করতে হতো অথবা কুইক সিলেকশন টুল দ্বারা আমাদের সিলেকশন করতে হতো তো যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এক কালার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারি তো এটা করার জন্য আমরা এখান থেকে ম্যাজিক টুল নিতে পারি প্রিয় দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাজিক টুল এটার সাথে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই পরিচিত তো এখান থেকে ম্যাজিক টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরুন কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে এভাবে ম্যাজিক টুল দ্বারা ক্লিক করতে থাকুন তাহলে দেখবেন সম্পূর্ণ অংশটুকুই সিলেকশন হয়ে যাবে এখন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট চলে আসে যেটা আসলে এই ভিডিওতে শেয়ার করতে হবে এটা আমি বুঝতে পারিনি যেটা আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব। প্রিয় দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেকশনটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে চুলের ভেতরে চলে আসছে তার মানে মাথার ভেতরে চলে আসছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন সিলেকশনটা কিন্তু এদিক দিয়ে একদম চুলের ভেতরে চলে আসছে তো এই সিলেকশনটাকে আমরা রিমুভ করে দেব যাতে করে চুলের ভেতর থেকে চলে যায় তো এটা রিমুভ করার জন্য আমাদের ল্যাসো টুল সিলেক্ট করতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ল্যাসো টুল এখান থেকে আমরা ল্যাসো টুল সিলেক্ট করে নেব তো এবার ল্যাসো টুল সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার পর কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরুন কিবোর্ডের অল্ট
দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিলেকশন টুকু এখন চলে গেছে তো এইভাবে অল্ট বাটন চেপে ধরে আমরা যে অংশটুকু লেসার টুল দ্বারা সিলেকশন করব সেই অংশের সিলেকশনটা মাইনাস হয়ে যাবে এখান থেকে ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করব তো ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমাদের প্রথমে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি কালার চোজ করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটি রয়েছে এখন যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই কালারটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো ধরুন আমি কালারটিকে একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি কালারটিকে চেঞ্জ করার জন্য আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর ধরুন আমি একটি পাসপোর্ট সাইজে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটি দিচ্ছি তো এখন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করেছি এখন আমি কি করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটি আছে এই কালারটি কিন্তু এই ছবির উপরে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো এবার প্রেস কন্ট্রোল বাটন অ্যান্ড প্রেস ব্যাগ স্পেস প্রিয় দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু ওই কালারটি এখানে প্রোভাইড হয়ে গেছে তো এখন কিন্তু একটি কমপ্লিট ছবি প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ছবিটা কিন্তু এখন কেমন তো দেখুন এই ছবিটা আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন ধরুন আমি এখান থেকে উপরের চোখ আইকনটিকে হাইড করে দিচ্ছি দেখুন এটাই ছিল কিন্তু প্রথম ছবি তো এই ছবিটাকে আমরা কাজ করে কতটা ইম্প্রুভ করতে পেরেছি দেখুন প্রিয় দর্শক আমি আপনাদের কতটা বোঝাতে পেরেছি জানি না তবে ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হ্যাদানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ